Credo che l'unico vero motivo valido per iniziare, per provare il Krav Maga sia il fatto che il Krav Maga è divertente, non perché eh, può dare delle, ehm, delle grandi risorse per la difesa personale, non perché chiaramente come tante altre attività mette in forma il fisico e, e non per eh, le capacità mentali di gestione dello stress e di analisi dei problemi in breve, in breve tempo che, che può offrire, principalmente perché è divertente, questa almeno è la cosa che io apprezzo di più. Il Krav Maga, proprio per il fatto che deve insegnare a dei civili, quindi a delle persone che normalmente non hanno una grande preparazione dal punto di vista del combattimento, e proprio perché deve eh, considerare che il, il livello generale di fitness non sarà elevatissimo, utilizza tutta una serie di stratagemmi e strategie per poter eh, rendere le cose più facili e soprattutto più veloci, perché intendiamoci uno vuole anche avere risultati a breve termine. Una di queste è che è estremamente vario e per forza di cose le persone arrivano da giornate spesso molto pesanti di lavoro o di studio più tutte le problematiche che uno può avere normalmente nella vita di tutti i giorni, comprese quelle sociali e familiari, per cui ha bisogno letteralmente di trovare un ambiente che sia fortemente attivante. L'altro aspetto che io trovo estremamente interessante del Krav Maga, estremamente piacevole, è che il gruppo si forma in modo molto solido, questo probabilmente per via degli esercizi che si fanno, perché eh, lavorando a contatto tra, tra le persone ci deve essere un grande livello di fiducia, il fatto che esista una fiducia consente di poterle provare, il fatto di poterle provare rafforza la fiducia. E infine l'altro aspetto è che non esiste competizione per forza di cose, l'ambito di applicazione è quello della difesa personale, per cui anche se esistono tanti esercizi in cui ci si confronta e anche se lo sparring è una parte è sempre più importante man mano che si, eh, che si procede all'interno del percorso per le sue grandi capacità di sviluppare determinazione, forza di volontà e eh, capacità di mantenere la mente lucida anche sotto forte stress. E comunque il, il, il lavoro non può essere competitivo perché la difesa personale non ha un aspetto competitivo, è un assurdo pensare che la difesa personale possa avere un aspetto competitivo, le gare di difesa personale sono cose che io credo nel Kramagà non abbiano assolutamente senso, perché? Perché nella difesa personale ha senso risolvere una situazione e non vincere l'avversario, questo aspetto è cruciale per nulla banale e molto spesso uh, considerato pochissimo. Quindi perché iniziare Kramaga? Iniziare perché è divertente e continuare perché se ne hanno i benefici.